அதாவது தவமே பண்ணாத நிலையில இறை உணர்வோட ஒரு அறைநெறியோட வாழ்றது இறை உணர்வோடையும் இருக்கணும் அறைநெறியோடையும் இருக்கணும் தவம் தேவ தேவ தவத்தை உட்காருறதுங்கிறது இல்லாம வாழ்ந்தாலும் ஒரு நல்ல நிலை கிடைக்குமான்னு கேக்குறீங்க அதாவது தவம்னு சொல்லி சொன்னாலே இப்ப நம்ம வந்து ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிறது மட்டும்தான் தவங்கிறது இல்ல தவம்னு சொல்லி சொன்னா நம்ம செய்யற செயலையே தவமா செய்யறதுங்கிறதான் எதை செய்தாலும் தவமா செய்யணுங்கிறதுதான் நீங்க தவம்னு சொல்லி சொன்னாலே நம்ம மனசு வந்து ஒரு ஒரு நிலைப்படுத்தி ஒரு சில இதுகளை பண்றோம் அந்த பயிற்சிகள் பண்றதனுடைய விளைவாக இது எதுக்கு பயன்படணுங்கன்னா அது அந்த அதே இது வந்து நம்ம வாழ்க்கைக்கும் அதே இது பயன்படுத்துற மாதிரி பயன்படுத்தும் ரெண்டு ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு முரண்பாடா இருக்கக்கூடாது அப்ப அந்த தவத்தினுடைய நோக்கமே வந்து வாழ்க்கையை சரியான முறையில வாழணுங்கிறது தான் இறை உணர்வுன்னு நம்ம சொல்றதுங்கிறது வந்து அது இறை உணர்வுன்னு சொல்லி சொன்னா இறை உணர்வு தான் எல்லாத்துக்கும் ஆதி எல்லாத்துக்கும் பேஸா இருக்குது இறை உணர்வு வச்சுதான் எல்லாமே வருது அதனால நம்ம வந்து இறை உணர்வுங்கிறத அந்த இறை உணர்வுன்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறோம்னு சொல்லி சொன்னா அந்த இறை உணர்வுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறது யாருன்னு ஒரு கேள்வி வருது அப்ப நாம வேற அந்த இறைவன் வேறையாங்கிற கேள்வி வந்துருது அந்த இறை உணர்வுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதுன்னு சொல்லி சொன்னா எல்லாமே இறை உணர்வா இருக்கும் பொழுது அப்ப நாம வந்து இறை உணர்வுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் சொன்னா இறைவனை நமக்கு அப்புறப்படுத்திடுறோம் இல்லை அதனால எல்லாமே இறைவனுடைய அம்சமா தான் இருக்கு இறைவனுடைய அம்சமா தான் எல்லாமே இருந்துகிட்டே இருக்கு எதுவுமே இறைவனுக்கு புறம்பா எதுவுமே கிடையாது நாம வந்து இறைவனுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறோம்னு நினைச்சு சொன்னாலே நாம இறைவனை நம்மளை விட அப்புறப்படுத்திடுறோம்னு அர்த்தம் எல்லாமே இறைவனுடைய அம்சமாவே இருக்கு அப்ப இதுல என்னன்னு சொல்லி சொன்னா நமக்கு சரியான முக்கியத்துவம் கொடுத்தால இறைவனுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கற மாதிரி தான் அர்த்தம் இறைவன் சொல்லி தனியே எங்கேயோ ஒரு இடத்துல கொண்டு வச்சு அவருக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுத்தோம்னு சொன்னா நாம வேற அவர் வேறங்கிற மாதிரி ஆயிருக்கு அதனால அப்படி நம்ம பாகுபாடு பட்டுட்டோம்னு சொன்னாலே அது இறை இறைவனை வந்து அவமானப்படுத்துற மாதிரி தான் அவமரியாதை பண்ற மாதிரி தான் உண்மையில வந்து எல்லாமே இறைவனுடைய அம்சமா தான் இருக்கு அப்ப இறைவனுடைய அம்சமாக இருக்கும் பொழுது இதை வந்து என்ன சொன்னா ஒரு கான்செப்சுவல் லெவல்ல சிலவங்க அப்படி வச்சுக்கிறாங்க எல்லாமே இறைவன் ஒரு இறைவன் இருந்து நமக்கு எல்லாத்தையும் நடத்துறாரு இறைவன் படி இறைவனுடைய இச்சைப்படி தான் எல்லாமே நடக்குது இனி சொல்லி ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் லெவல்ல வச்சுக்கிறாங்க நான் அப்படி வைக்கிறதுனால என்ன ஆயிரும்னு சொல்லி சொன்னா அந்த ஒரு முழு சரணாகதினி நம்ம அந்த நிலைக்கு வரணும் அந்த முழு சரணாகதி நிலைக்கு வந்தோம்னு சொல்லும் பொழுது நமக்குன்னு சொல்லி அங்க ஒரு செயலே இல்லாத நிலைக்கு போயிடுறோம் அப்போ முழு சரணாகதி வந்து நமக்கு நீட்டே ஒரு செயல் இல்லாத நிலைக்கு வந்தோம்னு சொல்லி சொன்னா அப்போ அவனுடைய வாழ்க்கை வந்து ஒரு எளிமையான வாழ்க்கையா போயிருது ஆனா அந்த சரணாகதி நீட்டு வராதபடி வெறுமனே இறைவனை வந்து யாரோ ஒரு நபரா வைச்சு நாம அவருக்கு ஏதோ மரியாதை பண்றனால அவரு நமக்கு ரிட்டனா ஏதோ பண்ணுவாரு நீட்டுலாம் சொல்லி பண்ணணும்னு சொல்லி சொன்னா அது இறைவனை சரியான முறையில அங்கீகரிக்கிற மாதிரி அர்த்தம் இல்ல அது அது வந்து அந்த வாழ்க்கை வந்து அது ஒரு போராட்டமான வாழ்க்கையா தான் இருக்கும் அப்ப உண்மையிலே வந்து இறைவனே எல்லாம் இறைவனுக்கு இறைவனுடைய இச்சை இப்படி தான் எல்லாமே நடக்குதுன்னு சொல்லி முழு சரணாகதியில நம்ம வாழ்ந்தோம்னு சொல்லி சொன்னா அதுவும் வந்து சரியான இடத்து தான் உண்டு சார் அப்ப தவங்கிறது வந்து அந்த தவமே அதுல மிக்ஸ் ஆயிருது இப்ப நம்ம வந்து சரணாகதியில வரும்பொழுது தவத்தை வந்து நம்ம வாழ்க்கையில இருந்து பிரிச்சு வைக்காதபடி நம்முடைய செயல் செயல்லயே நம்ம எல்லாத்தையும் இறைவன் பொறுப்புல விடும் பொழுது நமக்கு எந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் இல்லாத நிலையில தவமும் நம்முடைய வாழ்க்கையும் சேர்ந்து இணைஞ்சு போயிருது அப்ப நம்ம தனியா அங்க தவம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லாதபடி போயிருது எல்லாமே இறைவனுடைய செயல்ல நடக்கிற மாதிரி நமக்குன்னு சொல்லி ஒரு தனி செயலே இல்லாத நிலைக்கு போயிருது அந்த நிலையில அதுவும் ஒரு சரியான இடத்துக்கு போயிருது அப்படி இல்லாதபடி வேற மாதிரி இறைவனை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னா அது வந்து ஒரு வியாபாரம் பண்ற மாதிரி ஆயிடும் அது சரியான வாழ